டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினல் அனாலிசிஸ் ஆர்டினல் யூட்டிலிட்டி அப்ரோச் ஆர் ஹிக்ஸ் அண்ட் ஆலன் அப்ரோச் ஆர் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் அனாலிசிஸ் அதாவது இந்த ஒரு டாப்பிக்கு மொத்தம் ஃபோர் நேம்ஸ் நல்லா கவனிங்க ஆர்டினல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா தரவரிசை ஆய்வு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆர்டினல் யூட்டிலிட்டி அப்ரோச் அப்படின்னா என்னென்னா தரவரிசை பயன்பாட்டு முறை நெக்ஸ்ட்டு ஹிக்ஸ் அண்டு ஆலன் அப்ரோச் ஹிக்ஸ் அண்டு ஆலன் அணுகுமுறை நெக்ஸ்ட்டு இன்டிஃபென்ஸ் கவ் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா சமநோக்கு வளைகோட்டு ஆய்வு இந்த ஒரு அனாலிசிஸ்க்கு இந்த ஒரு ஆய்வு முறைக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபோர் நேம்ஸ் இருக்குது இதில் ஒன் மார்க்கு கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது நல்லா கவனிங்க நெக்ஸ்ட்டு வாட் ஆர் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் இந்த இந்த பிக்சரில் இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டிஃபென்ஸ் கவ் அப்ரோச்சை சொன்னவங்க ஜே ஆர்ஜிடி ஆலன் அண்டு ஜே ஆர் ஹிக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஆர்ஜிடி ஆலனும் ஜேஆர் ஹிக்ஸும் தான் இன்டிஃபென்ஸ் கவ் அப்ரோச் அதாவது சம நோக்கு வளைகோட்டு ஆய்வு முறையை கொடுத்தவங்க இதோட இன்ட்ரடக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டி எட்ஜ்வர்த் அதாவது ஹீசன் இங்கிலீஷ் எக்கனாமிஸ்ட் அண்டு வில் ஃப்ரோடு பேரடோ இட்டாலியன் எக்கனாமிஸ்ட் கிரிட்டிசைஸ் த கார்டினல் யூட்டிலிட்டி அப்ரோச் கார்டினல் யூட்டிலிட்டி அப்ரோச் அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது தரவரிசை ஆய்வு இதை இதை வந்து எப்படி ஏன் இவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா they assumed that utility cannot be measured absolutelyங்கறாங்க நாம இது வரைக்கும் பார்த்த லெசன்ல நீங்க லா ஆஃப் டிமினிஷிங் ஆகட்டும் லா ஆஃப் ஈக்கி மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி ஆகட்டும் இதுல நாம என்ன சொல்லி இருக்கோம் அப்படினா யூட்டிலிட்டி can be measured னு மார்சல் சொல்லி இருப்பார் அதாவது நம்மளுடைய அடையக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நம்மளுடைய மன நிறைவை நம்ம அளவிட முடியும் அப்படினு சொல்லி இருப்போம் பட் இந்த எட்ஜ்வர்த்தும் பேரடோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூட்டிலிட்டி கெனாட் பி மெசர்ட் அப்சல்யூட்லி பட் கேன் பி கம்பேர்டு ஆர் ரேங்க்டு ஆர் ஆர்டர்டு பை ஆர்டினல் நம்பர்ஸுங்கிறாங்க வாட் இஸ் த கார்டினல் நம்பர்ஸ் வாட் இஸ் த ஆர்டினல் நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஆர்டினல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு அப்படி ஆர்டினல் அதாவது ரேங்க் வைஸ் பண்ணுறது கார்டினல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒன் டூ த்ரீ அப்படி சொல்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம அடைய கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பொருளாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா திஸ் இஸ் கால்டு கார்டினல் அப் அனாலிசிஸ் அதாவது கார்டினல் அப்ரோச் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது ஆர்டினல் நம்பர்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்ட் அப்படின்னு கொடுக்கறது ஆர்டினல் நம்பர்ஸ் அதாவது தரவரிசை முறையில் நம்ம எடுக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் எட்ஜ் வேர்த் ஃபஸ்ட் டெவலப் டெவலப்டு ஆஸ் மோர் சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் டு த ஸ்டடி ஆஃப் கன்சியூமர் பிஹேவியர் அதாவது கன்சியூமர் பிஹேவியரை ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணவர் இப்படி தான் ஒரு அதாவது ஒரு ஹியூமன் நேச்சர் என்ன அப்படின்னா நம்ம அடையக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் அதுக்கு செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ்னு தான் கொடுக்க முடியும் இதை ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ணுறவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜ்வர்த் நெக்ஸ்ட்டு நோன் ஆஸ் இன்டிஃபென்ஸ் கவ் அப்ரோச் இதுக்கு என்ன நேம் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஃபென்ஸ் கவ் அப்ரோச்னு கொடுக்குறாரு அதாவது சம நோக்கு வளைகோட்டு அணுகுமுறை அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த இயர் எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன் இன் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் வில்ஃப்ரிட் பேரடோ மாடிஃபைட் திட்ஸ் எட்ஜிவர்த் அப்ரோச் அதாவது வில்ப்ரிட் என்ன பண்ணுறாருன்னா எட்ஜிவர்டோட கருத்துக்களை அதாவது அவருடைய கருத்துக்களை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட் எகைன் ஜெயா ஹிக்ஸ் அண்ட் ஆலன் ரீஃபைண்ட் த இன்டிஃபென்ஸ் கவ் அப்ரோச் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஃபென்ஸ் கவ் அப்ரோச் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன் வில் அதாவது பேரடோ எட்ஜ்வர்டோட அப்ரோச்சை மாடிஃபை பண்ணுறது நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் ஜெயார் ஹிக்ஸ் அண்ட் ஆலன் இதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திரும்ப ரீஃபைன் பண்ணி இன்டிஃபென்ஸ் கவ் அப்ரோச் அப்படிங்கிற ஒரு நேமில் கொடுக்குறாங்க எகைன் ஜெயார் ஹிக்ஸ் அண்ட் ஆலன் ரீஃபைண்டு த இன்டிஃபென்ஸ் கவ் அப்ரோச் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் லேட்டர் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் ஜெயார் ஹிக்ஸ் இன் ஹிஸ் புக் வேல்யூ அண்ட் கேபிட்டல் அதாவது வேல்யூ அண்ட் கேபிட்டல் இந்த புக்கு நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதிப்பு மற்றும் மூலதனம் அப்படிங்கிற புக்கை வெளியிடுறாரு கேவ ஃபைனல் ஷேப் ஆஃப் இன்டிஃபென்ஸ் கவ் இதில் இன்டிஃபென்ஸ் கவ்னா என்ன அப்படிங்கிற ஃபைனல் ஷேப்பை கொடுத்துருக்காரு அப்படியே கீழே பாக்ஸ் பாருங்கள் த தீரி ஆஃப் இன்டிஃபென்ஸ் கவ் வாஸ் கிவன் பை ஜெயார் ஹிக்ஸ் அண்டு ஆர் ஜே டி ஆலன் எ
நாம் அடையக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டுன்னு தான் ஆர்டர் பண்ண முடியும் தர வரிசை எண்கள் மூலம் தான் ஆர்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா என்ன திஸ் தீரி ஈஸ் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதாவது விருப்ப முன்னுரிமை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ்னால் என்ன விருப்ப முன்னுரிமை இதில் நம்ம அடையக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவலை பண்ணங்களிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய விருப்பத்தை அதாவது நமக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கு அதிலிருந்து நம்ம அடையக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் இது ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சது இது செகண்ட் பிடிச்சது இது தேர்டு பிடிச்சது இப்படி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் திஸ் தீரி ஆல்சோ பேஸ்டு ஆன் த ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் எ ரேஷ்னல் கன்சியூமர் யூஸ்வலி ப்ரிஃபர் த காம்பினேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் விச் கிவ்ஸ் ஹிஸ் மேக்ஸிமம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதாவது ஒரு ரேஷ்னல் கன்சியூமர் என்ன பண்ணுறாருன்னா எந்த கமௌண்ட்டி மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் கொடுக்குதோ அந்த அளவில் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா யூஸ்வலாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறாரு காம்பினேஷனை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாரு தஸ் த கன்சியூமர் கேன் அரேஞ்சு குட்ஸ் அண்ட் சோ குட்ஸ் அண்ட் தர் காம்பினேஷன் இன் ஆர்டர் ஆஃப் தேர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அந்த காம்பினேஷன் என்ன பண்ணுறாரு அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு எதன் அடிப்படையில் ஆர்டர் ஆஃப் தேர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுடைய அடிப்படையில் அதாவது தங்களுக்கு பிடிச்ச நம்ம அடையக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்லேருந்து கிடைக்கக்கூடியதுலேருந்து என்ன பண்ணுறாருனா அதை அரேஞ்ச் பண்ணுறார் சச் அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் காம்பினேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் இன் ஆன் இன் த ஆர்டர் ஆஃப் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நீங்கள் நல்லா ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு கமாண்டிட்டி அதாவது ஒரு நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் எடுத்துக்கலாமே நம்ம ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு கேட்பரிஸ் சாக்லேட் வாங்குவோம் ஃபைவ் ஸ்டார் வாங்குவோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு ஜிலேபி ஒரு கிலோ வாங்குகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஜிலேபியிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் ஃபைவ் ருபீஸ் சாக்லேட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிருந்தோம்னா அது ரொம்ப தவறான கருத்து உனக்கு கேட்பரிஸ் ஃபைவ் ஸ்டார் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கிற அடிப்படையில் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நீ முதல்ல ஃபைவ் ஸ்டார்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டார் இருக்கும் இல்லையா நான் சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சுருக்கோம் நீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்து கோ வாங்கின ஜிலேபியிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் உனக்கு குறைவாக தான் ஃபீல் பண்ணுவேன் ஏன்னா உன்னுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் அடிப்படையில் நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னா உன் நீ அடையக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவலில் தரம் பிரிக்கிற அப்படின்னு ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் தரவரிசை கோட்பாடு இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ த லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இஸ் கால்டு த ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் விருப்ப முன்னுரிமைன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் இதில் நிறைய ஒன் மார்க் உள்ளே இருக்குது மேக்ஸிமம் இயர்ஸே ஃபோர் இருக்குது எக்கனாமிஸ்டோட நேம் நிறைய பேர் வராங்க ஸோ எழுதி வைங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் அப்ரோச் சமநோக்கு வளைகோட்டு ஆய்வு அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்